നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ടെമ്പറേച്ചറിനുള്ള സ്വാധീനമാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ മുൻപ് പഠിച്ചതാണ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടു എൽ ബൈ എ അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്തിനെ ആശ്രയിക്കും ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയെ ആശ്രയിക്കും മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കണ്ടക്ടറിനെ ആശ്രയിക്കും ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് അതായത് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഹോളിയത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണമാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ഇനി വരുന്നത് ടോ ആണ് ടോ നമുക്കറിയാം റിലാക്സേഷൻ ടൈമാണ് അതായത് സക്സസീവ് കൊളീഷൻസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആവറേജ് ടൈമിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടറിലെ അയോണുകൾ അതാത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ടർ വഴി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന് കൂടുതൽ കൊളീഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായി വരും അതായത് തുടരെ തുടരെ കൊളീഷൻസ് നടത്തേണ്ടതായി വരും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു കൊളീഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പസമയം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അടുത്ത കൊളീഷൻ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് കൊളീഷൻസുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ടൈമായി ടോ കുറയും ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ ടോ കുറയും ടോ കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് റൈസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടക്ടറിലാണെങ്കിൽ കൂടും ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ച് മാറുന്നതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ അറ്റ് ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഈസ് ആർ ടി ഇവിടെ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആർ ടി എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ അപ്പോൾ ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആർ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കണ്ടക്ടർ സീറോ ഡിഗ്രിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ വ്യത്യാസമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി മൈനസ് സീറോ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെമ്പറേച്ചറിന് സംഭവിച്ച ഇൻക്രീസ് അതാണ് ഇവിടെ ടി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആർ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടർ അറ്റ് സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൽഫയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ആൽഫയ്ക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ടെമ്പറേച്ചർ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമുക്കിവിടെ ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സീറോ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറും ആർ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ ആർ സീറോ ആണ് ആർ സീറോ പ്ലസിന് ശേഷം ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ആൽഫ ടി നമ്മൾ എഴുതി ആർ സീറോ ആൽഫ ടി ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ സീറോ പ്ലസ് ആർ സീറോ ആൽഫ ടി നമുക്ക് ആൽഫയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ സീറോ ആൽഫ ടി ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെയുള്ള ആർ സീറോ മറുവശത്ത് വരും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ സീറോ ആൽഫ ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ നമുക്ക് ആൽഫയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ടി എന്നുള്ളത് മറുവശത്തുള്ള ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ എന്നതിൻ്റെ താഴെ പോകുന്നതായിരിക്കും ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സീറോ ഇൻറ്റു ടി ഈ ആൽഫ എന്നതിൻ്റെ പേര് ടെമ്പറേച്ചർ കോ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് ഈ ആൽഫ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന് വരുന്ന മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് ആൽഫ അപ്പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിന് വരുന്ന മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടേം ആണ് ആൽഫ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ നമുക്കറിയാം ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി സമയത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത് ടി ഡിഗ്രി സമയത്തുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആർ ടി മൈനസ് ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് താഴെ ഉള്ളത് ആർ സീറോ യഥാ
എങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ താഴെ വരുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ആൽഫ എന്നതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്നുകിൽ കെൽവിൻ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ആൽഫയുടെ യൂണിറ്റ് കെ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെലഷ്യസ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി മെറ്റൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഫോർ മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സിൽവർ കോപ്പർ എക്സെട്ര ആൽഫ പോസിറ്റീവാണ് ആൽഫ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ഇൻസുലേറ്ററും സെമി കണ്ടക്ടറിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫ നെഗറ്റീവാണ് ആൽഫ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലേറ്ററിലും സെമി കണ്ടക്ടറിലും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി ആൽഫയ്ക്ക് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇത് കൂടാതെ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ടി ടു മൈനസ് ആർ ടു ടി വൺ ഇത് ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ കാര്യവും ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ കാര്യവുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എന്നാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടെമ്പറേച്ചറാണ് ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ ടു ഇ ഫോർ ആൽഫയുടെ ഇക്വേഷൻ ആൽഫ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ബൈ ആർ വൺ ടി ടു മൈനസ് ആർ ടു ടി വൺ അലോയിസ് ലൈക്ക് മാംഗനിൻ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോയിൽ വൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് കോയിലുകളായി മാംഗനിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് എന്നീ അലോയികളെ എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അതിലൊന്നാമത്തെ കാര്യം ദേ ഹാവ് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ദേ ഹാവ് സ്മോൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആൽഫ ആൽഫയുടെ പേര് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ ആൽഫ എന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഏകദേശം പത്ത് റേസ് ടു മൈനസ് അഞ്ച് പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 വൺ പെർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിന് സംഭവിച്ച മാറ്റം വളരെ 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 കുറവാണ് ഈ കാര്യം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാംഗനിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റൻ എന്നീ അലോയികളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കിനി പറയേണ്ടത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വിത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മുൻപ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസിസ്റ്റൻസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള കാര്യമാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എം ബൈ എൻ ഇ സ്ക്വയർ ടോ എൻ അതിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ലെങ്തിനെയോ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയോ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇവിടെ ആകെ ആശ്രയിക്കുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടറാണ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം ടെമ്പറേച്ചറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അയോണുകൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും തുടരെ തുടരെ കൊളീഷൻസ് നടക്കും ടോ കുറയും ടോ കുറഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടും ദാറ്റ് ഈസ് റോ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ എൻ ടോ നമുക്ക് നേരത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റിക്കും ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനുണ്ട് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റോ സീറോ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ടി മൈനസ് ടി സീറോ നേരത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതേ ഇക്വേഷനാണ് അവിടെ സീറോ ഡിഗ്രി എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ടി സീറോ എന്ന് വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രം അതായത് ടി സീറോ എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് റോ സീറോ ടി എന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയാണ് റോ അപ്പോൾ റോയുടെ വാല്യൂ റോ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി സീറോ റോ ആൻഡ് റോ സീറോ ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ടി ആൻഡ് ടി സീറോ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇവിടെ ആൽഫയുടെ പേര് ടെമ്പറേച്ചർ കോ എഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്നാണ് ഇനി മെറ്റൽസിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഫോർ മെറ്റൽസ് ആൽഫ പോസിറ്റീവാണ് ആൽഫ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം
സോറി റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടും ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ജെർമേനിയം സിലിക്കൺ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് എക്സ്പോണൻഷ്യലി വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ആൽഫ നെഗറ്റീവ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇവിടെ കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ കണ്ടക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണും ഹോളുകളും ചേർന്നാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പെയറുകൾ അവിടെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ അർത്ഥം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയുന്നു എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ നെഗറ്റീവ് വന്നത് ഇനി ഇൻസുലിൻ്റെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അവിടെയും ആൽഫ നെഗറ്റീവാണ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ബിക്കംസ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് അറ്റ് സീറോ കെൽവിൻ നമുക്കറിയാം സാധ്യമായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ കെൽവിനാണ് ആ സീറോ കെൽവിൻ എത്തുമ്പോൾ ഇൻസുലേറ്റർ എന്നതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലാർജ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് അയോൺസ് മൂവ് മോർ ഫ്രീലി നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള പോസിറ്റീവ് അയോണും നെഗറ്റീവ് അയോണുകളും ചേർന്നാണ് നടത്താറ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അയോണുകൾക്ക് ചലന സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കുറയും സോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ സോ ആൽഫ ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇനിയുള്ളത് നോൺ ഓമി ഡിവൈസസ് നമുക്ക് ഓംസ് ലോ അറിയാം ഓംസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ആർ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കണം അവിടെ വിയും ഐയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിയും ഐയും ചേർത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ ഈ ഓംസ് ലോ അനുസരിക്കാത്ത ഡിവൈസുകൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിവൈസസ് വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഒബേ ഓംസ് ലോ ആർ കോൾഡ് നോൺ ഓമിങ് ഡിവൈസ് ഓംസ് ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്ത ഡിവൈസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ ഓമിങ് ഡിവൈസുകൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ വാക്വം ട്യൂബുകൾ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ലിക്വിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എക്സെട്ര ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വി ഐ ഗ്രാഫ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്ട്രൈറ്റ് നമ്മൾ ഹോംസ് ലോയിൽ പറഞ്ഞു വിയും ഐയും ചേർത്തൊരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ ഹോമിക് ഡിവൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഗ്രാഫ് ഒരിക്കലും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കത്തില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് ഗ്രാഫുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും ചേർത്ത് ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കിട്ടേണ്ട സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇത് അല്പം ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ഓംസിലോ ഒബി ചെയ്യുന്നില്ല നോൺ ഓമിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം വോൾട്ടേജും കറണ്ടും എന്നുള്ള ഗ്രാഫിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കൂടുന്ന കേസിലും വോൾട്ടേജും കറണ്ടും കുറയുന്ന കേസിലും ഗ്രാഫിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഒരുപോലെയല്ല അപ്പോൾ ഇതും നോൺ ഓമിക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ഗ്രാഫ് പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചിത കറണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചാൽ ആ നിശ്ചിത കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫിൽ ഈ കേസിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളിൽ തട്ടും ഒരു നിശ്ചിത കറണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി ഇവിടെ മൂന്ന് വോൾട്ടേജുകൾ വരുമെന്ന് അർത്ഥം ടെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസ് ഹൂസ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവായ ഡിവൈസുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമിസ്റ്റർ അടുത്തത് കളർ കോഡ് ഓഫ് കാർബൺ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലുള്ള കാർബൺ റെസിസ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിൽ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുവാനായി രണ്ട് എൻഡുകളിലും ഓരോ കണക്ഷൻ ലീഡ് കാണും മാത്രമല്ല ഈ കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കളർ കോഡ് കാർബൺ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ
നമ്പർ സീറോയാണ് ആൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു ഇവിടുത്തെ നമ്പർ സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ റൈസ് ടു സീറോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റിങ്ങിൻ്റെ നിറം ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ നമ്പർ വൺ ആണ് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റൈസ് ടു വൺ ആണ് ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് ബ്രൗൺ റെഡ് ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗ്രീൻ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഗ്രേ വൈറ്റ് പത്ത് കളറിലുള്ള റിങ്ങുകളും അതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലയറുകളുമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മൂന്ന് റിങ്ങുകൾ കൂടാതെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് മറ്റ് ഒരു റിങ്ങ് കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും അതൊരു പക്ഷേ ഗോൾഡ് കളർ ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ കളർ ഉള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നോ കളർ ആയിരിക്കും വാലോക്കിയ ഈ തുടക്കത്തിലുള്ള മൂന്ന് റിങ്ങുകൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ബ്ലാക്ക് മുതൽ വൈറ്റ് വരെ ഉള്ള ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പറയേണ്ടത് അവസാനത്തെ റിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയും അത് ഒരു പക്ഷേ ഗോൾഡ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ സിൽവർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നോ കളർ ആകാം ഇനി ഈ ഫിഗറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ റിങ്ങ് യെല്ലോയാണ് അപ്പോൾ യെല്ലോ എന്നതിൻ്റെ നമ്പറാണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കുക യെല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നമ്പർ നാല് അപ്പോൾ ഫോർ എന്ന് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ റിങ് വയലറ്റാണ് വയലറ്റിൻ്റെയും നമ്പർ തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ വയലറ്റ് എന്നതിൻ്റെ നമ്പർ ഏഴ് അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴെന്ന് കിട്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്നാമത്തെ റിങ് യെല്ലോയാണ് യെല്ലോയുടെ നമ്പറാണ് എഴുതേണ്ടത് നാല് രണ്ടാമത്തെ റിങ് വയലറ്റാണ് വയലറ്റിൻ്റെ നമ്പർ ഏഴാണ് ആ നമ്പർ എഴുതി നാൽപ്പത്തി ഏഴെന്ന് കിട്ടി ഇനി മൂന്നാമത്തെ റിങ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്പർ അല്ല വേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലെയറാണ് ഇവിടെ റെഡ് കളറാണ് അപ്പോൾ റെഡ് കളറിൻ്റെ നേരെയുള്ള മൾട്ടിപ്ലെയർ ടെൻ റൈസ് ടു ടു ആണ് കാരണം നമ്പർ രണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലെയർ ടെൻ റൈസ് ടു ടു ആണ് ദോർ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ടു അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിങ്ങുകളുടെ നമ്പർ എഴുതണം മൂന്നാമത്തെ റിങ്ങിൻ്റെ നമ്പർ അല്ല മൾട്ടിപ്ലെയർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻ ടു ടെൻ റൈസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി അവസാന റിങ്ങിലേക്ക് വരാം ഇതിൻ്റെ പേര് ടോളറൻസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഗോൾഡ് ആണ് ഗോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ടോളറൻസ് പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഫോർട്ടി സെവൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അത്രയും പോവാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ സിൽവർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വന്നേനെ നോ കളർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വന്നേനെ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കളർ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിങ്ങുകളുടെ നമ്പറും മൂന്നാമത്തെ റിങ്ങിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലെയറുമാണ് വേണ്ടത് 